你有那么多粉丝，又不缺我一个。因为我只要你的。我的。我喜欢你。喜欢是哪种喜欢啊？就是那种喜欢，你知道的那种喜欢。我一直在思考我们两个之间的关系，我不想让你只做我的粉丝。我不是你的粉丝啊。跟你表白，你又不喜欢的人是谁啊？你为什么讨厌别人说话？你喜欢我就说吧。谁说的？哎，那你为什么在梦里梦到我亲你啊？你还偷看我的梦？分明就是你自己先说喜欢的。谁说的？再说了，我又控制不了我自己的梦，反正都是这。干嘛起那么早啊？你通告不是八点半吗？第一天上班要早去一点，也不用这么早吧。我复习考试的时候五点我就去抢自习室了。哇，努力的人真可怕。像我这种靠天赋的人，是不会懂的。这么自大的人，我怎么可能会喜欢？哎，我听见了。嗯
好像是来早了那么一点点。哼哼。宝宝，你听说了吗？咱们这次活儿啊，又来一个带字进组的，是吗？嗯、谁呀、啊？就是那个孙什么桃。说他是咱们这次赞助商老板的小三儿。哎，你说现在这帮人啊，那我也真是变了。这不是你啊，居然能看着他。哎呀，这你就不懂了。表面上越是矜持，私底下就是越是……哦哦，他好像不光是在私底下，在台上也够厉害。那天初赛的比赛，他在现场。就是把一个选手给打喽！你傻人啊！我们喝咖啡去。啊，走，你走走。嗯 ，OK 了。谢谢啊。我呢，叫托尼。以后啊，你的装法就都由我来负责了。那就麻烦你了。啊，你还是个新人哦。嗯。哪个公司的呀？啊，我在送。哎，你还真是有福气啊，居然可以一入行就和周毅然做 CP。<笑>最主要的是，你居然遇到了我。知道我是谁吗？谁呀、啊？我可是专门给专门给苏远晴他们这些大明星做造型的。你这个小姑娘命是真好啊！我要是你啊。我就偷着乐去了。哼哼，你别听他胡说八道，真会往自己脸上贴金。我告诉你啊，苏远晴的化妆师是女的，而且用了很久了。她戒心那么重，肯定用她的清闲。谁会在自己的简历里写自己大部分时间都是个普通人呢？肯定会写最厉害的。也是。嗯，快十点了吧？周依然怎么还不到啊？人家发八点，你真的以为会八点开拍呀、啊？新人发八点，大牌发十点，大牌再迟到一两个小时也是正常的。哎，这是常识，要记住。你怎么不早说啊？你还真的以为你可以迟到啊？新人迟到会被骂的。我不是说我要迟到，如果你早说，我就带着资料来复习了。哼，你还真想着考试啊？我已经跟你说过了，你一定会红。因为有我在，嗯，我没想当明星啊，你已经帮我实现了我的心愿，我要帮你实现你的心愿啊。等你回到你的身体以后，我就过回我以前的日子了。哎，说的一点儿都不留恋似的。那些鲜花、灯光、赞美啊，是属于你们这些主角的，我就是个观众。没想到老天爷竟然让我们两个脑子搭错了线，但是我相信一定是好事。虽然看起来现在有些倒霉啊，不，我不是说我倒霉，你已经帮我完成了心愿，我已经很满足了。万一要是还能克服我的失语症，那就是我人生中遇到最好的事了。其实，我觉得挺幸运的，我们能够在人生中有现在这样的短暂假期，不是挺好吗？你放心，你一定会遇到更好的事情的。是为了遇见更好的事情吗？你看着我干嘛呀？周毅然。哎呀。怎么？不是刚刚向周依然表白了吗？怎么不趁热打铁，巩固感情啊？周依然还记得我，我就已经走上人生巅峰了。如果我现在凑上去再被他拒绝的话，那我的人生岂不是要走下坡路了？怎么会？怎么不会？实话告诉你，我好像……想起了一些那个晚上的片段，真的假的？我出事前见过周依然，那
你不要告诉我，你无脑支持偶像。那你就控制我的身体去问他呀。这么轻易就让我控制了？我相信你，也相信周毅然不是坏人，所以现在解决事情的最好的方法就是你去问他。万一，就是他呢？那也要听听嫌疑人的自辩。与其在这里胡思乱想，还不如去问他呢。你控制我吧。随便让人把你的包给拿走了呢？我的生命就这么随便交在你手上？吓死我了！终于找到了，还好没丢，吓死我了！怎么，电子机对你很重要吗？当然重要了，以前这只是一只鸡，现在多了一个你。你这么看着我干嘛？哎，你不是要控制我吗？现场等着呢，快点！嗯、还等什么呢？快点！小桃刚才跑的，对，去现场。哎呀，怎么还不来？烦死了！张伟哥，你的衣服好好看啊！那必须啊！不是要拍了吗？人呢？孙小桃呢？全场都要等他是吗？哎哎哎！导演导演导演导演！哎导演！哎哎哎！不是你，小小姐，小小姐啊！我们小桃的生理期肯定是上厕所了。你也知道，女人们都很麻烦，就一分钟，我去找她啊。
你让我给你一分钟时间，你知道我的一分钟有多宝贵吗？哎，我马上就去找他，导演，你先去去去，你看着办。行行，导演消消气啊。哎，导演，咖啡，咖啡我为你买的。哎，您今天真帅，穿这个啊。我说你行了，行了，赶紧去。导演，我赶紧去啊，一分钟，一分钟，别耽误大家时间了。OK OK， 导演，谢谢导演，谢谢导演啊。周以然不也还没到吗？就会拿新人说事儿，想他去哪儿？我来了。你给我补妆。哎，我说姑奶奶，我不刚给你补的妆吗？去跑马拉松去了你，名气不大，架子不小。还真当自己是超模啊！哎，我说你怎么说话呢？你谁啊？我是未来一线小花，孙小涛的经纪人，你叫我宋哥就行了。叫叫你宋哥？哎，我长得这么鲜嫩，我叫你哥，我还不比妈长一半？怎么说话呢，这孩子？哎、你是倒霉孩子，会不会好好说话呀、啊哎？别弄我的头发！别弄乱了没有？你干什么？我在装。啊啊哟，这不是小刘吗？这么多年还做电视节目啊？记得拍我左脸，我左脸比较好看。这都几点了，周毅然还不来，什么意思？难道让我等他吗？哎呀，哎呀，这个这个这个，哎，陶姐，哎，陶姐，哎哎，你怎么回事，陶姐？哎，干什么你？别生气，别暴躁啊！放开我！你你你放开我！你问周毅然怎么了？放开我！哎呀，哎呀姐，我的大姐啊，周毅然这么大的咖，你敢抢啊？我告诉你。你要再敢对我的身体动手动脚的，我对你客气啊！哎，行行，我知道了，我知道了啊！我知道了，你怎么回事？怎么一在摄影机面前就那么凶啊？没有啊，想什么呢？小桃，早，早啊！哎，正好，来，你们俩过来一下。啊，对对对，赶紧听导演讲戏啊！听导演讲戏，哎，这场啊是跟你们俩找相处的感觉，新婚小夫妻第一次在家里做饭，明白吗？展现一下厨艺，没问题。依然，待会儿你就多拍一条，我教你怎么表现那种甜蜜的。真的会是这小子吗、啊？我明明对他那么好，他到底有什么可怨恨我的？根本没理由吗？江浩哥，对不起，实在是对不起。这是美式，拿铁，还有特调。你不知道我只喝 espresso 吗？这闻起来就是一股奶精味。你竟敢买速溶咖啡给我喝？可是那里只有这些。远一点的地方总会有吧？好，我去，我现在就去。真傻，不知道买件雨衣吗？哎，这湿纸杯，拿起来就恶心。江浩哥，你这小子怎么关机了？害得我要自己开车从片场回家。哪有明星自己开保姆车的？很丢脸，知不知道？对不起，江浩哥，片场周围没有卖 espresso 的，只有速溶的了。然后我就赶去市区，回来之后您就收工了，对不起。你会不会用脑子的？我要是回家了，还需要喝你在外面买的咖啡吗？对不起，好像也有一点点理由。小桃，我这讲戏呢，你听不见吗？放心吧，不就是做饭吗？拿手好戏，不是，哎，行，行，我看着，我看着。
常完美，简直每根头发丝都是完美的，是不是特别想听到我说这个？不是你的脑子里是不是有炮啊？你以为自己是食神吗？还有，你把周毅然的脸给挡了，你以为观众要看你那张血喷大脸啊？换位置，拜托观众要看的是他，不是你 ，OK？ 快快快，走走走！还有啊，你们是新婚夫妻。能不能给我来点火花啊？火花，火花，懂不懂？懂。OK。OK。出来。你看你流了那么多汗。切到手的秘诀，什么秘诀啊？我只能告诉你一个人，你把耳朵凑过来。啊！江浩出车祸那天，最后见到的人是不是？啊干嘛去啊？哎，嗯，你为什么那么问？你为什么对这个问题反应这么大？江浩的死是不是跟你有关？你为什么这么想？你当助理的时候，他对你也不怎么样。欧阳靖签了你，他一直压着你，占你资源。你怀恨他，也理所应当吧？你知道的还不少，你为什么这么关心他？难道？难道我露馅了？以他的智商，不能啊！你也是江浩哥的粉丝。不，我是你的粉丝，你不记得天台上的孙小桃了吗？那你为什么总爱问他的事？你怀疑我，我全都是为了你呀、啊！小桃，你你别哭啊，我们好好说好不好？江浩的江堂在粉丝论坛上攻击你，他们说你当天晚上跟他发生了一些不愉快的事情。所以，你可能跟他的死有关。我怎么能让他们诬陷你？我为你澄清，想保护你。可是，有一位来自布鲁公司的员工，他说，当天晚上看到你跟江浩有一些肢体冲突。周依然，我真的希望你跟这件事情无关。这么恶心的话，我都说得出。真是被我的演技所折服。以前做助理的时候，江浩哥他其实对我非常好。虽然他经常责骂我，但他私底下是非常关心我的。对不起，江浩哥，那我先走了。等一下，嗯，赶快回去吃药吧。不要耽误明天的工作。江浩哥给了我非常多的指导，不管是音乐上，还是表演上，他跟我说过，只要我能出三十首歌，他就帮我出专辑。后来是我离开了他。有一天欧阳靖来找我，他说他可以帮我出专辑。我离开江浩哥之后
，我连再见都没敢跟他说，因为我怕他生气。是我对不住他。知道就好。我那天的确去找过江浩哥，可是我喝多了。他只是想把你培养成另一个我，一个更听话的商品，什么意思？我说的都是真的。我告诉你，有我的场合，请你自动避让，因为我不想跟背叛者同台。江浩，江浩，我不是商品。我不是商品。醒来的时候正在录节目呢，差点就穿帮了，还好我 hold 住了。这电子机也不知道怎么了，我已经喂了好几遍了，可是你就像昏死了一样，一直都不醒，好几个小时了。可能是我之前把电子机送去修坏了吧。对不起啊，没照顾好你。啊、没事，只是觉得有点累。傻不傻啊你？都几点了还不赶快回去？因为我怕如果我离开了，你就消失了。<笑>我怎么可能那么轻易的消失啊？如果你真的消失了，就说明你回到自己的身体了，也是好事。但如果我真的消失了，而且还找不到我自己的身体，你会不会回忆我一下？不会。什么？我是说你不会消失，我还等着你拍很多甜死人的偶像剧呢。生活已经这么辛苦了，你还要发些工业糖给我们这些少女心的人啊？你夸我就不能好好夸吗？什么工业糖？那是垃圾食品，好不好？现在都什么社会了，还有什么糖是自然的？哼，我吃的可是肯尼亚草原上。马赛人手工熬制的蜂糖，哈哈，那我就要替肯尼亚儿童谢谢你每天捐赠一美金。切，对牛弹琴。心情好点了吗？气都被你气死了。那，你问出结果了吗？不是他。啊、吓死我了！我就说我们家周依然肯定不会，他没有坏心眼的。那，你的线索又断了。我觉得你应该去问问欧阳靖，他是你之前的经纪人，你们又那么在意彼此。我觉得那天晚上他肯定知道些什么。什么叫做我们那么在意彼此啊？你以为我是你啊？那么冒冒失失的，没弄清楚情况就去问。如果他不知情，那还不是白问吗？要是幕后黑手真的是他，就更不能打草惊蛇。肯定会被他编造的故事糊弄了半天，但我真的不希望这事情的背后有欧阳靖。他，我没有任何地方得罪他，他不应该害我。我发现你是个很单纯、很长情的人。你闭嘴！你少在这里给我脑补那些恶心的画面啊！都几点了？赶快回去吧。哦，哎，怎么了？啊，腿麻了。哎呀，拜托你多走几步吧。啊！啊！你
，你真是站着说话不腰疼，这简直像一千只蚂蚁在上面摇，好吗？你们女人怎么这么麻烦呀？我不管，反正我不做。哎呀。那我们下次再见。行啊，那我们下次活动再聚吧。啊，不好意思啊，我还有点事。那你们先走。行，那我们先走了啊。很高兴认识你。不介意吧？看不出来，你还挺少女心的嘛。还是说，这是节目安排的乔丹啊？我今天在录节目的时候，不小心切到了手，是小桃帮我贴的。他这么快就小桃了，他很厉害吗？该换了。你不觉得这个孙小桃，他成功欲望很强吗？一会儿是正能量少女，一会儿是百变小妖精，你不觉得还有两副面孔吗？我以为你们女人都有两副面孔。什么时候用哪一张，取决于你们想得到，还是想丢掉。你之前跟我说，说我们是朋友，可我觉得我就像你手中的风筝，远近都由你来操控。我真的很累了，我们结束这段朋友关系吧。好，听你的。从现在开始，我们不是朋友了，我们重新开始吧。你真的有爱过谁吗？去世不到一个月，我哭也哭了，我总要继续活下去吧，依然。你希望我一辈子为他守节吗？你敢看着我的眼睛告诉我，你不在乎我吗？我是在乎你，你是我第一个爱上的女人。也是最后一个。可每当我向你靠近的时候，你却远离我。当我决定为你转身，你却又向我靠近。我对不起，可能是我们之间的时间不对吧。这是上次的照片，那按照小芝芝的要求，已经修好图喽。嗯，谢谢。我来看看我们未来的大摄影师手艺如何。啊啊！我我的脸怎么这么大？我不能再吃了，我要减肥。哪里胖了、啊？看不出来啊。胖啊！你看这张，脸大的跟什么一样。还有这个。你看看这个手臂，还有这个大腿、啊。从今天开始，我要绝食。你不要减肥，我就喜欢你这个胖嘟嘟的样子。赵杰，还真的是你啊！哎，他又
是你哪位姐姐啊？没错，我是比赵杰大，但我不是他的姐姐。你好，我叫瑞贝卡，我是赵杰的前女友，啊，之一。赵杰，这位美女是谁啊？你也不介绍一下？这是我最要好、最可爱的学妹，张芝芝。哦，那个照片是你吧？对啊，赵杰特意帮我拍的，好看，但是没有你本人好看。你这些照片啊，显胖。像这种高热量的食物就不要再吃了吧，上镜显胖。我胖我的，碍着你什么事儿？我就是爱吃甜食。恐怕你是不知道赵杰爱吃辣吧？我们以前在美国留学的时候啊，特别爱吃辣，半夜起床开三个小时，去墨西哥餐厅，那儿的辣椒啊，吃的爽翻了。不过我们两个上吐下泻了一个星期呢，现在想起来还是觉得很好笑。赵杰，是不是啊？芝芝，我送你。不用了，你还是继续享受你的墨西哥辣椒吧。你生什么气啊？我生什么气？你一个情场浪子，难道你看不出来吗？如果你不喜欢我，你就别老约我出来做一些暧昧的举动，因为我很喜欢你。我再也不想看到你了。重新介绍一下，这是我的女朋友，张芝芝。在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。姐姐，单位已经买过了。走吧。在哪儿啊，孙孙小桃？你能顾一下自己的形象吗？我表现的可是炫酷的厨艺，都为了狗了。你当时一下子离开，给我扔个烂摊子，我没穿帮就不错。而且你知道吗？你做菜超难吃，正常人都是一个反应。哎呀，你别看了，你都看了十几遍了，不用你给我刷点击率。哎。我跟你说，当明星是不能用平常人的标准来要求自己的。拜托你管理一下自己的表情，好不好？那你来告诉我，那种非平常人的标准是什么？那不是非平常人，是叫做明星标准。当一个明星，就算是喝酸奶，都要有明星的架势。<笑>
，你不是在搞笑吗？你说这个？哈哈哈哈哈！第一是清纯式，眼神要无辜，像小动物一样楚楚可怜。第二是妩媚式，要表现的是一种自信，让人家觉得你是最美的。真的很恶心。第三是气质式，要表现的是一种。病态美、啊嗯啊，简直太恶心了！恶心！我现在是在教你保持形象，不管在什么情况下，也要保持每一个角度都是最美的，这是明星必须修的课程。孙小桃，你必须赶快学起来。这样等你红了之后，就不会被拍到丑的照片了。这一方面，就不得不佩服苏远晴了。她从来都没有被人拍过丑照。苏远晴。这都行，哼，他随时随地都在防范，要保持最完美的形象。哎，做明星，学问可深着呢。哎呀，太累了，这比背整本《马仲金庸》还累。我真的想趴到芝芝的怀里，抱着他好好哭一场。可惜啊，好像他的怀里刚刚有过其他人了。芝芝，你今天不正常，那花哪里来的？嗯，我刚刚在外面捡的。啊，你骗人！之前还跟我说我有情况，看来是给自己打预防针吧。从实招来，这花哪儿来的？发展到什么程度了？为什么不告诉我？我不是不告诉你、啊，我怕你介意，啊？我有什么介意的？嗯，你们两个不是初恋吗？嗯，我<咳>初恋，你不记得了？那时候赵杰还问我说你有没有男朋友呢？赵杰。我第一次听说问有没有男朋友就叫初恋的，你不信我有证据。等我，小唐，你看，你记得吗？那时候拍完这张照片，赵杰就把你拉去一边，看起来就像是在跟你表白啊。芝芝。赵杰确实跟我表白过，不过我马上就拒绝他了。而且这位赵杰学长是风云人物，跟很多人都表白过的。哼，他就没有跟我表白过。啊，好了好了好了。无知少女。不过，你看我们赵杰那时候多帅啊！哎，小唐，你过来。这个女生是不是在哪里见过？她不就是那个学霸吗？每次都考第一，不过没在我们学校待多久就走了。嗯，不。
不对，这个眼神最近一定在哪儿见过。你以为你是侦探啊？我先回房间了。嗯孙小涛，我早就赢了，而且不会再输。哎，小桃姐，你来了。小桃姐好。小桃。啊，托尼。哎呦，人家都想死你了。我。嗯。你怎么自己拿这么多东西啊？哎呀，你给我，给我，给我，给我啦！哎，这个我帮你吧，也不是我说你，你该起个助理了，跟我还瞎客气。哎，今天没有你童哥，你怎么来了？啊，宋哥叫我来的，说是导演找我开会。开会？开会你跟我得漂漂亮亮的呀！你瞅瞅你，今天这么素，你看你这个妆，这个蛋。来，我给你补妆。哎，不用，不用，不用。上次你跟我说你平时太忙了，就要我自己化妆回来。胡说八道！就算说，也是给你开玩笑。你当什么真啊？再说，你看哪个女明星用自己化妆也走啊？上次你跟我说，像我们这种素人上真人秀，最多就算个嘉宾。哦，非要跟人家抬杠是吧？哼！哎，托尼，我不是这个意思。哎，我是不是红了？怎么可能？你也太小看娱乐圈了吧！喂，宋哥。好，你红了，你红了！请问你相信这几率超过上亿、上亿呀、啊？你知道吗 ？C 站都有人要剪你们的视频了，都要剪你们的视频了，桃，你要火了，要火了，桃！<笑>我红了，这样不会吧？这样也能红？<笑>我先宣布一件开心的事啊！我们第一期节目点击率就已经破亿了。明天我们将召开首播庆功会，先恭喜你们。其次呢，在庆功会之前，把你们几位聚到这儿来。是想跟你们商量一下之后节目的走向。从第一期来看，周毅然跟小桃的 CP 感最强，呼声也高过了其他几组情侣。所以，我们节目组考虑啊，想在这个方面制造更多的看点和宣传点。所以，我们要乘胜追击，让周毅然和小桃在私下扮演情侣。我会多写一些互动的剧本。嗯、对，也可以做。微博情侣捆绑，增加互动，我不同意。他应该是有喜欢的人了吧？你现在才知道，他喜欢的人一直都是苏远晴，只可惜苏远晴这个人没有看见利益，他是不会在感情上轻举妄动的。真的假的？这也是我的意思。微博 CP 固然要找。既然是宣传期，他们的 CP 仅限于网络，而且每一张照片必须要有工作人员在场。大家都懂的，捕风捉影，留有大量的想象空间，但是不能有任何一点点实证。我是不会拿我手下的艺人冒这个险的。呃，呃，既然是这样，那我们就只能从其他角度来考虑了。那做节目的宣传方案，您。去联系一下宣传吧。好的，孙小桃，你没意见吧？怎么了？幻想破灭了？我全力配合。虽然我也不同意那个方案，但是我想听听你的理由。孙小桃。他很像曾经的我自己。现在的我，每天假装自己是另外一个人，已经很累了
，我不希望小桃也像我一样，每天假装自己是另外一个人。嗯，这个理由不错，至少不是因为苏远晴。你什么意思？你跟踪我？跟踪你？只要我想知道的消息，都可以知道。我告诉你，周云然。苏远晴这个女人可不简单，你可能还不知道，赵氏导演的新作《新欠女幽魂》的女主就是她从我的手上要走的。这个女演员擅长靠绯闻增加曝光，搭上江浩，她已经一跃成为华语一线女星了。现在呢，江浩不在了，你呢，正活着呢。我告诉你，电影开拍的时候，她一定会向你下手的。你最好脑子给我清醒一点，别被她给我爽得团团转。苏远晴这个女人，为了达到目的，会不惜一切手段的。总有一天，我会成为这个世界上最闪亮的女明星。不管这条路有多难走，我一定会到达我最想去的地方。你也一样吧。利用一切可以利用的，是你吗？好的，现在我们给孙小桃和周毅然拍照。看这里，看这里，看这里啊，看这里，看这里，好，这里来，毅然在这里，来，云姐来了，云姐，云姐，云姐。这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，这边，你看那边那么多人，万一他们都来问我问题，我失语症又犯了怎么办？好、嗯，苏远清小姐，请问您怎么来了？是不是有什么特别的安排？我先卖个关子吧，一会儿我们庆功会上见。远清姐，看这边，快快，都开始来。啊，好，这位姐漂亮，来来，再拍一张。你怎么会在这儿？你怎么偷听人说话呀？我不是一个轻易放弃的人，你应该知道。而且你不是说，你的发布会我从来都没来过吗？这次我不请自来，我的诚意你应该感受得到。还是说？只有我当众向你表白，你才愿意跟我重新开始。看到我耳钉了吗？你送的，我一直都留着。如果我们重新开始，但是三年之内不能公布了。你你签什么合同了吗？我觉得这些我们是可以再谈的，因为现在已经不是什么旧时代了。情侣在一起的影响力那绝对大于单打独斗，而且现在我们在一起，我们我懂了。告白这种事，怎么能让一个女孩先来呢？现在有请我们的人气组合周毅然、孙小桃，一会儿见。对不起。大家晚上好，今天我想借此机会跟大家宣布一件事情。我喜欢上了一个女孩，她就在我的身边。
，孙小桃，我喜欢你。你是不是在我不知道的时候做了些什么？我也不知道。刚才这段感人的告白呢，其实。就是我们这个节目嫁给百万明星的后续剧情预告。说得好，两个人在后续的节目中是否能够通过进一步的亲密行为而确认对方的心意？而刚才这段感人的告白又会出现在哪一期？我本人呢，也是非常的期待。让我们用热烈的掌声，有请今晚的神秘嘉宾——苏远清小姐。大家好，我是苏远晴。其实我来到这个节目呢，主要是以毅然亲密好友的身份，来成为本期节目的一日来宾。当然，我对嫁给百万明星什么的并不感兴趣。我主要呢是想帮我们毅然把把关。嗯、我说过，我是不会放弃。谢谢大家，谢谢。好玩吗？你胆子也太大，周依然。我不管你跟苏远晴有什么关系，我更没工夫搭理你心里到底喜欢谁。但是，请你记住，当皇偶像冲昏了头脑，在记者会玩告白，像话吗？所以你们就为了你们自己的利益，在暗地里操纵我、控制我。对不起，我不是机器，我也是有感情的。为什么我要按照你给我设定好的路线走下去？为什么我不能做我自己？我来告诉你为什么。因为这个利益除了我，还有你的，还有你身后团队每一个人。你随随便便一句话，有多少人帮你擦屁股啊？周依然，是不是我现在对你太宽容了？你开始试探我的底线了。那我也告诉你，你也触碰到了我的底线。你曾经跟我说过，你是因为欣赏我的才华才决定捧我出道，而现在呢？你逼着我上现场的时候对口型，接各种综艺，拍一个又一个的戏。你明白我想要的是什么吗？你曾经跟我说过，说你会帮我出专辑。我想，你应该不会兑现你这个承诺了吧？为什么你一丝一毫的机会都不愿意多给我？为什么我要按照你给我选择的路线走下去？为什么我就不能成为我自己？你当然可以成为你自己。回去做那个小助理，给别人拎椅子、买咖啡，看你的主子在台上光芒四射，而你在台下只能鼓掌。哦，对了，你连把像样的吉他都买不起，这就是你想要的生活。我还不怕告诉你，周一然，你现在身上所有的歌曲有一半的版权都在补录，只要我想。我让你这一辈子都无法在公众场合演唱。还有，你可以姐姐走一个试试。我向你保证，从你姐姐的那秒钟开始，三到五年，公众不会再看到你的影子。等你再回来的时候，你是谁呀？动不动就不满意别人对你的安排，哭着闹着让别人迁就你。周依然，作为你的经纪人，也是你的长辈，我劝你一句。你现在就是一个叛逆期迟来的小朋友，而小朋友跟成年人之间的唯一区别就是，成年人懂得知道在什么时候控制自己的情绪。周然，别闹了，啊！你现在这个样子呀。
越来越像江浩了。而江浩什么下场，想必你已经看到了。你什么意思？我再帮你翻译的直白一点，太过任性，就等于玩火自焚。周玉然，你的机会。只有这最后一次。